കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്താണെന്ന് ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് പഠിച്ചത് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിനെ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എലമെൻസ് എന്നും കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയത് തന്നെ ആ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്താണെന്ന് നേരത്തെ ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഈ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ എച്ച് ടു ഒ ഇതുപോലെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്താ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ എലമെൻസിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഹൈഡ്രജൻ പഠിച്ചു കാർബൺ ഓക്സിജൻ അങ്ങനെ സൾഫർ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചല്ലോ ഇത് എലമെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഈ കാർബൺ കാർബൺ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണല്ലോ ആ കാർബണിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു മനസ്സിലായോ ഇത് കാർബൺ ആണ് കാർബണിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് അതായത് കാർബണിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം അത് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കോടാനുകോടി ആറ്റംസ് കൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നല്ലോ ഈ കാർബൺ എന്ന ഈ ബ്ലോക്കിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആറ്റംസും കാർബൺ ആറ്റം തന്നെയായിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഈ ഓരോ ആറ്റം എടുത്തു നോക്കിയാലും അതെല്ലാം കാർബണിൻ്റെ ആറ്റംസ് മാത്രമായിരിക്കും അതാണ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതായത് ആ എലമെൻറ്റിൽ ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റം ഏതാണോ ആ ആറ്റംസ് മാത്രം കൊണ്ടായിരിക്കും അത് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്രേ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു എച്ച് ടു ഒൻ്റെ ബ്ലോക്ക് അതായത് എച്ച് ടു ഒ സോളിഡ് എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സോളിഡ് വാട്ടർ ഏതാണ് ഐസ് ഐസിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ കാർബണിൻ്റെ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ എടുത്തു ഇനി നമ്മളൊരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം വിചാരിക്കുക അതിനകത്തും ഇതേപോലെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ആറ്റംസ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഇനി നോക്കുക ഈ എച്ച് ടു ഒൻ്റെ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിലുള്ള ആറ്റംസ് എന്ത് മാത്രമായിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാത്രം ആറ്റംസ് ആണോ അല്ല ഓക്സിജൻ്റെ മാത്രമാണോ അല്ല രണ്ട് ഹൈഡ്രജന് ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റം എന്നുള്ള ഒരു അനുപാതത്തിൽ ഇതിനകത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസും ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസും ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ആ ഒരു ഒറ്റ കൈൻഡ് ഓഫ് ആറ്റംസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ എലമെൻസിൻ്റെ ആറ്റംസ് കെമിക്കലി കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയായിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇവിടെ കണ്ടോ ഹൈഡ്രജൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും രണ്ടോ അതിലധികമോ എലമെൻസ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എലമെൻസിൻ്റെ ആറ്റംസേ ഉള്ളൂ രണ്ടിൽ കൂടുതലുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം രണ്ടോ അതിലധികമോ എലമെൻസിൻ്റെ ആറ്റംസ് കെമിക്കലി കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയായിരിക്കും ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ എങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയായിരിക്കും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രപ്പോഷനിലായിരിക്കും അത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് എച്ച് ടു ഒ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റം എന്നുള്ള ഒരു അനുപാതം ടു ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള ഒരു റേഷ്യോയിൽ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്താലേ എച്ച് ടു ഒ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എച്ച് ടു ഒയിൽ ഇതാണ് റേഷ്യോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേഷ്യോയിലാണ് ഈ ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ആ റേഷ്യോ മാറിപ്പോയാൽ കോമ്പൗണ്ട് മാറിപ്പോകും അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാകും കാർബൺ ഡൈ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാകും ഓക്സിജൻ്റെ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ രണ്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എലമെൻസിൻ്റെ ആറ്റംസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രപ്പോഷനിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ പ്രപ്പോഷൻ ഒരു കാർബൺ ആറ്റത്തിന് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റം എന്നുള്ള വൺ ഈസ് ടു ടു പ്രപ്പോഷനിലായിരിക്കും ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ കാർബൺ ആറ്റംസ് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രപ്പോഷൻ വളരെ
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും നോക്കി അതായത് രണ്ട് തരം എലമെൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ തരം എലമെൻസിൻ്റെ ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഏതാണെന്നറിയാമോ ഷുഗർ ഷുഗറിൻ്റെ ഒരു ഷുഗറിൻ്റെ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സി ട്വൽവ് എച്ച് ട്വൻ്റി ടു ഒ ഇലവൻ എന്നാണ് എഴുതുക ഇതിൽ ഏതൊക്കെ എലമെൻസിൻ്റെ ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു ഷുഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെ എലമെൻസിൻ്റെ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് കാർബൺൻ്റെ ആറ്റമുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റമുണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ ആറ്റമുണ്ട് ഏത് പ്രപ്പോഷനിലാണ് അത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റത്തിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അതിനോടൊപ്പം പതിനൊന്ന് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടെ കെമിക്കലി കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾക്ക് ഷുഗറിൻ്റെ ഒരു മോളിക്യൂളാണ് എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായോ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ എലമെൻസിൻ്റെ ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഷുഗർ കാണിച്ചത് കൊണ്ട് കേട്ടോ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ മനസ്സിലേക്ക് എന്ത് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ടൈപ്പ് ഓഫ് എലമെൻസിൻ്റെ ആറ്റംസ് കെമിക്കലി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊപ്പോഷനിൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യം മനസ്സിലായിരിക്കും ഇത്രയും പറഞ്ഞതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കിത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഓരോ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് എലമെൻസിൻ്റെ ആറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ എലമെൻസിൻ്റെ ആറ്റംസ് ആയിരിക്കാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പേര് നോക്കി നമുക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതി പേര് നോക്കൂ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അപ്പോൾ കാർബൺ എന്നുള്ളത് കണ്ടു ഓക്സൈഡ് എന്നുള്ളത് കണ്ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാർബൺ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ കാർബണും ഓക്സിജനും ആണ് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റംസ് അടുത്ത് നോക്കൂ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ക്ലോറൈഡ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസും ക്ലോറിൻ ആറ്റംസും ആണുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത് നോക്കൂ വാട്ടർ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം എച്ച് ടു ഒ ആണല്ലോ വാട്ടറിൽ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അടുത്ത് എന്താണ് ഷുഗർ ആണ് ഷുഗറിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമിൽ എന്താണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടല്ലോ സി ട്വൽവ് എച്ച് ട്വൻ്റി ടു ഒ ഇലവൻ ആണ് ഷുഗർ എന്ന് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ നോക്കൂ മെർക്കുറിക് ഓക്സൈഡ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും മെർക്കുറിക് ഓക്സൈഡ് മെർക്കുറി ഉണ്ട് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പം മെർക്കുറിയും ഓക്സിജനും ആണ് ഇപ്പോൾ നോക്കൂ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ എന്തിൻ്റെ എല്ലാം ആറ്റംസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളിപ്പം അതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ഒരു കാര്യം ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് എലമെൻസിൻ്റെ ആറ്റംസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രപ്പോഷനിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ കാർബൺ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഇത് ഏത് രീതിയിൽ ചേരുന്നു ഒരു കാർബൺ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റം എന്നുള്ളൊരു പ്രപ്പോഷനിലാണ് ചേരുമ്പോഴാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അതാണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചല്ലോ അങ്ങനെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ സി ഒ ടു എന്ന് എഴുതില്ലേ അതിനെയാണ് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ ഫോമുല എന്ന് പറയും കണ്ടോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന ലെറ്റേഴ്സിൽ ഇങ്ങനെ നീട്ടി എഴുതുന്നതിനേക്കാളും ചുരുക്കി ഉള്ള ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഈ കെമിക്കൽ ഫോമുല ആയിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ്
അപ്പോൾ കെമിക്കൽ ഫോമിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായി വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ നന്നായിട്ട് ഏതൊക്കെ ആറ്റംസാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഓരോ ആറ്റംസും എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് സി ഒ ടു എന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ വിളിച്ചത് എന്താണ് ഈ സി ഒ ടു അത് മറന്നു പോരുത് കേട്ടോ സി ഒ ടു എന്നാൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഒരു മോളിക്യൂളാണ് കേട്ടോ ഒരു മോളിക്യൂൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ ഒരു കാർബൺ ആറ്റവും രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എച്ച് ടു ഒ എന്ന കെമിക്കൽ ഫോമില വാട്ടറിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമിൽ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എച്ച് ടു ഒ എന്ന് മാത്രം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് വാട്ടറാണ് ഒരു മോളിക്യൂൾ വാട്ടറിൽ ഇതേപോലെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഒരു ഐസിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി 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 മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ ആ ഓരോ മോളിക്യൂൾസും എച്ച് ടു ഒ എന്നൊരു മോളിക്യൂളായിരിക്കും അതായത് ആ ഓരോ മോളിക്യൂളിലും രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഒരു മോളിക്യൂളിലും രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വേണം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വെറുതെ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് വാട്ടർ അതിനകത്ത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റം മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയെല്ലാം നന്നായി മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നന്നായി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമിലെയാണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ കേട്ടോ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമിലെയാണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അപ്പം എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത ഒരു മോളിക്യൂൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ ഒരു മോളിക്യൂളാണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എങ്കിൽ ഇതിൽ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ആറ്റംസ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റം ഉണ്ടല്ലോ കണ്ടോ സൾഫറിൻ്റെ ആറ്റം ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് പിന്നെ ഏതിൻ്റെ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ ആറ്റം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഒരു മോളിക്യൂൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റമുണ്ട് സൾഫറിൻ്റെ ആറ്റമുണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ ആറ്റമുണ്ട് ഇനി ആ ഓരോ ആറ്റംസും എന്തുമാത്രം വെച്ചും ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റംസ് എത്രയെണ്ണം ഉണ്ട് നോക്കൂ ടു എന്നല്ലേ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റായി എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചുവല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമാണ് ഒരു മോളിക്യൂൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ ഉള്ളത് സൾഫറിൻ്റെ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ല അതായത് ഒന്ന് ഓക്സിജൻ്റെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഫോർ ഈ മനസ്സിലായോ ഈ രീതിയിലാണ് എൻ്റെ കണക്കെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്നായിരുന്നെങ്കിലോ ടു എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ആണുള്ളതെങ്കിൽ നോക്കൂ അപ്പോൾ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമുണ്ട് രണ്ട് ആറ്റം ഉണ്ട് ഒരു മോളിക്യൂൾ അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടു ഇൻറ്റു ടു എടുക്കണം മനസ്സിലായോ ഒരു സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ മോളിക്യൂളിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് വരുമ്പോഴോ ടു ഇൻറ്റു ടു അത്രയും ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എത്രയുണ്ട് നാലെണ്ണം സൾഫർ എത്രയുണ്ട് ടു അല്ലേ ഉള്ളൂ രണ്ട് സൾഫർ ആറ്റംസേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് എത്രയെണ്ണം ഉണ്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരു മോളിക്യൂളിൽ അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എടുക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം വരുന്നു ഇതെന്തിൻ്റെ കണക്കാണ് രണ്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ മോളിക്യൂൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആറ്റംസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് നന്നായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒത്തിരി ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മൂന്നാലഞ്ച് എക്സാമ്പിൾസും കൂടെ നോക്കാം സി ഒ ടുവിൻ്റെ മോളിക്യൂളിന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എഴുതാം സി ഒ ടു
നൈട്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് എത്ര നൈട്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് സെവൻ നൈട്രജൻ ആറ്റംസ് ആണുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിൽ മൂന്ന് ആറ്റം അങ്ങനെ ഏഴ് മോളിക്കുള്ള അപ്പം സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഷുഗർ മോളിക്യൂളാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സി ട്വൽവ് എച്ച് ട്വൻറ്റി ടു ഒ ഇലവൻ നമ്മൾ ആ ഷുഗറിൻ്റെ ഒരു മോളിക്യൂളാണെന്ന് പഠിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് മോളിക്യൂൾസാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു സി ട്വൽവ് എച്ച് ട്വൻറ്റി ടു ഒ ഇലവൻ അതിൽ എന്തൊക്കെ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എത്ര എത്ര വെച്ചുണ്ട് എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർ കാർബൺ ആറ്റം ഹൈഡ്രജനോ ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിലോ ടു ഇൻറ്റു ലെവൻ ട്വൻറ്റി ടു ഓക്സിജൻ ആറ്റം മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാ എഴുതിയെന്ന് ത്രീ എൻ എ സി എൽ എന്നാണെങ്കിലോ ത്രീ എൻ എ സി എൽ ആണെങ്കിലോ കോമൺ സോൾട്ട് എൻ എ സി എൽ ത്രീ മൂന്ന് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ആറ്റംസ് ആണ് അതിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് സോഡിയം ആറ്റം എൻ എ എന്നാൽ സോഡിയത്തിൻ്റെ ആറ്റമാണ് എൻ എ പിന്നെയോ സി എൽ സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ആറ്റമുണ്ട് ഇതൊക്കെ എത്ര വെച്ചുണ്ട് ഒരു മോളിക്യൂൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓരോന്ന് വെച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മൂന്ന് മോളിക്യൂളിൽ എത്ര എണ്ണം വെച്ചുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം വെച്ചുണ്ട് കണ്ടോ ത്രീ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കിയാൽ താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് സോഡിയം ആറ്റമുണ്ട് മൂന്ന് ക്ലോറിൻ ആറ്റവുമുണ്ട് ഇസഡൻ സി എൽ ടു സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിലോ ഇസഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിങ്ക് സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോറിൻ അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആറ്റംസ് ആണുള്ളത് സിങ്കിൻ്റെ ആറ്റമുണ്ട് ക്ലോറിൻ്റെ ആറ്റമുണ്ട് ഇത് എത്ര വെച്ചുണ്ട് സിങ്ക് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് വണ്ണേ ഉള്ളൂ ക്ലോറിൻ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ടു ആ ടു ആറ്റംസ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലെ ആറ്റംസിൻ്റെ നമ്പറിനെ കണക്കാക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചത് ഇതിനകത്ത് ഇന